ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ತು ಸರ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿ ಸರ್ ಸಾಲಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯರು ಸಹಜವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋನ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಸದ ಆಯನವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಬಜೆಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ನಾನಿದು ಕೇವಲ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಆಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತರೆದಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುರುಷರಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಂಗ ಭೇದ ಏನೂ ನೋಡದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಮಾರು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂತು ತದನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿತ್ತೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತಂದರು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಾಗೇ ಇತ್ತು ಈ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಐದು ಆರನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತುನ ಮೀರಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಲ ಮತ್ತಿತರ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅವತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ತೆಗೆದರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಐ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ನವರು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್ ದೆಮ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ ಅದೇ ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅವತಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿತೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಹವ್ ಡಿಯಲಿ ಡನ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಿಟೈರ್ ಆದರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಜೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ಹೀಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಈ ಸ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬಜೆಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇದ್ದಾಗ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಿನ ಒಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಬಿ ಇ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆರ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ ಇ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ರಿವೈಸ್ ಎನ್ ಡಿಗೆ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಆರು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈಗ ರಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟನ್ನು ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಗ ಶಿಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮವರು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಗ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಸಂಗಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಿಸ್ತು ಹೋದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಸ್ ಅ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯು ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಐ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರ್ಥಿಕ
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೇವಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವೈಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಈಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇಶ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂದೆ ಸೇರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕನ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದ ಸಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ ಏನು ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಶೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಲ್ಲ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗನ್ಸ ಮಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಮನಿ ಕೊಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ತದನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತದನಂತರ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ
attending central government GST member. He was representing the Karnataka on GST. I was talking about the rating. I Luckily, though it is unprecedented, or luckily, we one year ADAC report. This ADAC report, they have shown the indication in future. In the future, 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 in the the I have a copy of that. I have a copy of that. I have a copy of that. During 1920, I made a press conference. Sarupaksha the New York to the Kondogi is the head real day. This is our study, devolution of funds, central taxes, Sumar, one lakshya koti in the academy act of the internal warning. More than a lakh, lakh crore. In six years. Allah, madi dare. Sumne kata charik madi re na. Our the government, our the ido. Fifteenth Finance Commission Chairman N K Singh and our idro, our na convince madi be kai to. On the special Prime Minister level level meeting kari be kai to. Prime Minister level yur matha kela ngi lala. Matha dada lala. Odru bandru adhikarik kai. Yuva tenaru rajya ke anya ya agi dre. Kendra Sarkar da. Devolution of fund but to grant to Israel 15 Finance Commission, but to Kendra Sarkara, Modi or Sarkara, Honey and other Nanirwa Heli Kitchapartan. Egan Seri Persbeku, Seri Persbeka, only 16 Finance Commission. 16 Finance Commission, no, both a key versa the end, other article versa the ending a constitute Agbu, they may constitute now. Other Kramar Raj Sarkara, Mukemantri. Matu BJP, Urod Bakshila, Uriaro, Nakrida, Akhtar, Gotilla, Audi Alaru, Matu, Southern than Akir Alaru, Kendra Leno, MP Gridare, Yella MP, our party, Pata Jana, Maladara, Yella second, what time are Sixteenth Finance Commission Lee, Anaya Agbardu, Matu Hadrene, Hanka Shayo, Yen, Anagade, other than Tun Kodbeko. Anwanta, what time Madi the Matra, Karnataka, Hetu Hanaberta, the Hortu, Sumne now TK Grand Madi in the Sumne in Madi in the Agudele. Wala Watayona, now Marbeku, sixteen finance commission, Ali, Eagle Nama, Artica, Karadar Siru, Yersius, Ilidare, our allowed Timu, other bagge, proper advice under Sarkar, Martha and Tanange, Namke, other Madle Big. What a dexter. Finance Minister of the Union, Srimati Nirmalaur. I have a personal respect for her. Adre Namma Rajya Dinda Raj Sabe Gai Ke Aktaare. Kendra Da Hankas Mantri Aktaare. Hankas Mantri Gadaar Mele. Aur Raj Sabe El Kotar Ta Utrai Do. I am speaking on record under Rajya Sabha. 15 Finance Commission no more state gave recommend to special grant and special grants. The commission has recommended special grants aggregating to 6,764 crores to 2021. These grants have been provided to ensure that FY the financial year 2021, no state receives in absolute terms less than what it received FY 1920 on account of tax devolution and revenue deficit grants. The details of the revenue deficit grants in fourth para. Fourth para the Lien Edda Andre, Moor Rajagalige, Karnataka, Telangana, and Tripura. Moor Rajagalige is special grant and Kurbeko, Matu Karnataka. Aidi Savirda Yolura Koti Andad, Hanavan in special grant Kodbek and the Hedidru, and then Koda Kagala and Teli refused Martha. It is not acceptable from the government of India and theatre. No day, Nivo, fifteenth finance commission, Namge tax nil Kadame Madidre, four seventy one in the three sixty five, 
ಆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇವರ ಅಗ್ರಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲತಾಯಿ ದೋರ್ಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಅಲ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಮೊದಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿನ್ ಏಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಧೋರಣೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸದನ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಬಜೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಅಸಿಸ್ತಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಗೌರವದಿಂದ ತಮಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಚಿಕ್ ಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಅರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದು ಕೂತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಇವರು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತುವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಿಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ರಿವೈಸಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಾನ್ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮ ಇಪ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಇ
फोर्टीन थौसंड थ्री सिक्टी एट कल सारी वर्ष फोर्टी थौस सेवन सिक्टी वन अरे प्लस न थ्री नईटी थ्री मुनूर तोमूर कॉटी जास्ती को पोलिस पोलिस इंप्रूवमेंट आगे विविध इलाके इंप्रूवमेंट आगे एंट सवि ओटी हत सवि हन कॉटि को अल सवि कॉटि जास्ती को रूल डवलपम्मेटलू कूड़ा सुमार नूरा तोटि को एक्सपेचर सिक्स्टी वन पर्सेंट सिक्स्टी फोर पर्सेंट आगे अगर जन अभिवृद्धि केस थ्री पर्सेंट जास्ती कंपेर्ड टू दि प्रीवियस् इय बट रिव आर बदलाव है बट एट टू बी कंफर्म अद अगर चर्चा आगद सल वैट पेपर ते गए अंत नान मुख्यमंत्री ओत अध्यक्ष इवत नानी सदरामय्यनवर को बजेट आर्थिक शस्तन तारे अंत विचार फिफ्टीन फैना कमीशन आदंत राज्य अन्याय हद्नार हणकली ना केस विरोध पक्षवेपी इवत केंद्र सरकार बीजेपी टील नेक्स्ट एप्रील वर्गू मुन गुरु अस्ोगे सिक्सटीन फैना कमीशन मोस्टली अध्यक्ष मेबर्स रचने आते हिन्दली अदान सरी के सर्वपक्ष नियोग सर्वपक्ष नियोग केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री विरोध पक्ष जो तेज हे सर आगते नानी सदर्भली इच्छे पड़ते अध्यक्ष अध्यक्ष इवते नानी बर मदल इजेटल बड़वर भाग्यद बिलू वेर ने वेलफेर स्टेट हलवर वाले योजना बड़ी को इन नम प्रणा के बेरे बेरे केस इंप्लीमेंटेशन फैर्सलो वर्ष ग्यारंटी स्कीम प्रारंभ प्रारंभ आगेबिटे शक्ति योजने ट्रांसपोर्ट महि बस फ्री एला कड़े कर्नाटक दाद्यंत बस फ्री रेडिया इन गुलाटर मूलभूत अस्ट सन्मान अध्यक्ष विरोध पक्ष टीके विरोध पक्ष अफिनेटी नम सरी कार्यक्रम अनावश्यक टीके ना फै ग्यारंटी स्कीम तेवल टीके शो दबल स्टैंडर्ड अध्यक्ष शक्ति योजना बंत जून हन तारीख प्रारंभ आ प्रति दिवस एवरेज फिफ्टी टू ऐडी आर् ट्रवली फ्री प्रति वर्ष नाक सवि कॉटी बे बजेट अलवक फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंटर् स्टेट निम्ब मुखातर नान सदन के इच्छे पड़ते ओनली कर्नाटक इज अ स्टेट इन इंडिया तमिलना केवल चेन्नई मात्र डेल केवल डेली पंजाब इन पंजाब में इट इस नाट इंप्लीमेंटेड इन पंजाब दे आर् डूयिंग इट इट्रे बेरे यू इला अभाग्य योजना अभाग्य योजना बंद बिकाज आफ द फुड सेक्यूरीटी आक्ट आफ टू थर्टीन एर सवि हदमूर सेप्टर हूँ केंद्र सरकार 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿದರು ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಏ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಗೆಜೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಜೆಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಶೋನ್ ದ ಗೆಜೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಸ್ಟೆಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲಾಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ದ ಟೆಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಅರಗ ಜ್ಞಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ತಂದಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಐದು ಕೆ ಜಿ ನೀವು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಥರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಭಾಳ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಐ ವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಚರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹೊಳ್ಳಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಣ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೋಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಕುಟುಂಬ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಇದೆ ಆ ಮೂವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅವ್ರ ದ್ರೋಹ ಬೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡುನೂರು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಅದರ ವಿವರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯುವ ನಿಧಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು
ಆರು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸಾಮ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಿನಿಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ದೇವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸ್ಮಾರದಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಜನಪರವಾದಂಥ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐ ನೋ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನೇ ವೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅವ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರ ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ನಾನು ಸ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ನದಿವಿ ಕಣಿವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಳಿ ಕಾಳಿ ನದಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಈಚ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ನೇ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ ಬೇಸಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಬೇಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗದು ಅದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಐ ನೋ ದ ರಿಡ್ಜ್ ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗೋದಾವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಈ ಇವರ ಈಗ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಕೆ ದಾಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಾವೇನು ಆ ಬಿಳಿಗೊಂಡ್ಲ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಟು ಕೃಷ್ಣ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಟು ರಚನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ
ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಹರ್ ರೈಪೇರಿಯನ್ನು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಬ್ನಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಟ್ರಿಬ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಟೂ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅದು ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇರಿಗೇಷನಿಗೆ ಬರೋದು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಯು ಕೆ ಪಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಾರಿ ವೆಕೆಟ್ ದ ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೋಟಲ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಸಿನ್ ಎತ್ತಿನ ಒಳೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಏನಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡುವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಐ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಸೂಚನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಾನು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರೈಲ್ವೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆದ್ಮೇ ನೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಕರೆದ್ರು ಕರಿಬಹುದು ಹಿ ಬೈಟ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ತರ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಣಿಗೇರದಿಂದ ರಾಯಚೂರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೂ ಮೇಜರ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಉಳಿಕಿದ ಗತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾರ್ದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇನು ಒನ್ 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 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತಾಲೂಕು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆರ್ ಟೂ ಥರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ ಇಲ್ಲ ಕುರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅದ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐನೂರು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾತ್ರ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ವಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಒನ್ ಟಿ ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಟಿ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಐ ಸಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗುಡ್ ಬಜೆಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮತ್ಸರದ ಬುದ್ಧಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮತ್ಸರದ ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಗುಡ್ ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಜರುಗಲಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದಿ